மாணவர்கள் அனைவருக்கும் என்னுடைய முதற்கண் வணக்கத்தை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போகிற வீடியோ வந்து வீடியோவில் கேட்ச் மெமரி அப்படிங்கிற டாபிக் தான் நம்ம பார்க்க போகிறோம் ஸோ இது வந்து எப்படி இருக்குன்னா கேட்ச் மெமரிங்கிறது வந்து ஹை ஸ்பீடு மெமரியாக இருக்கும் இது வந்து என்னென்னா ஸ்மால் சைஸாக இருக்கும் அதே சமயத்தில் இது வந்து என்னென்னா மெமரி லொக்கேஷன் அதாவது மெயின் மெமரி லொக்கேஷனில் ஃப்ரீக்வெண்ட் அடிக்கடி உபயோகப்படுத்தக்கூடிய டேட்டாஸ் அந்த டேட்டாவை ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுக்கும் ஓகேங்களா ஸோ இந்த மாதிரி இருக்கிறதுனால இதில் வந்து நிறைய அதாவது இந்த இதில் எப்படி எப்படி இருக்குன்னா இன்ஸ்ட்ரக்ஷனும் டேட்டாவும் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்னா கமாண்டு கட்டளைகளையும் டேட்டாவையும் ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுருக்கோம் ஓகேங்களா ஸோ கேட்ச் மெமரி அப்படிங்கிறது வந்து என்னென்னா மெயின் மெமரி மெயின் மெமரியோட ஆக்சஸ் டைமை குறைக்கும் இப்போ மெயின் மெமரி ஆக்சஸ் பண்ணுறத குறைச்சிடும் ஓகேங்களா ஸோ இது வந்து எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா இங்கே பாருங்கள் டயக்ராம் இந்த டயக்ராம் அதாவது இதில் வந்து பார்த்துட்டிங்கன்னா சிபியும் இருக்குது ப்ரைமரி மெமரி இருக்குது இந்த ரெண்டுக்கும் நடுவில் ஒரு பஃபர் மாதிரி இருக்கும் ஒவ்வொரு தடவையும் இந்த சிபியு போய் ப்ரைமரி மெமரியில் போய் ஆக்சஸ் பண்ண வேண்டியதில்லை இதில் எதெல்லாம் ஃப்ரீக்வெண்ட்டாக யூஸ் பண்ணுறோமோ அது வந்து சிபியு என்ன பண்ணும் இந்த கேட்ச் மெமரி வச்சு ஆக்சஸ் பண்ணிக்கும் ஓகேங்களா ஸோ அதுதான் இதோட மெயின் யூஸ் ஓகேங்களா ஸோ இந்த கேட்ச் மெமரி ஹோல்டு ஃப்ரீக்வெண்ட்லி ரெக்வஸ்டட் டேட்டா இன்ஸ்ட் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் இது என்னென்னா ஃப்ரீக்வெண்ட்னா அடிக்கடி உபயோகப்படுத்தக்கூடிய டேட்டாவும் இன்ஸ்ட்ரக்ஷனும் எதில் இருக்கும் அந்த கேட்ச் மெமரியில் இருக்கும் அதனால் ஒவ்வொரு தடவையும் பார்த்துட்டிங்கன்னா இதில் இருக்கும் இது இது ப்ரைமரி மெமரியோட ஆர் மெயின் மெமரியோட இது எல்லாமே இங்கே இருக்கும் அதனால் ஒவ்வொரு தடவையும் இங்கே போய் இதை ஆக்சஸ் பண்ண வேணுங்கிறது இல்லை இங்கிருந்தே ஆக்சஸ் பண்ணிக்கும் அப்போ இது என்ன ஆகும் அப்படின்னா ஆக்சஸ் சிபியோட ஆக்சஸ் டைம் வந்து குறைஞ்சிரும் சரிங்களா அதுக்கு அடுத்தது கேட்ச் மெமரிங்கிறது வந்து மெயின் மெமரியோட காஸ்ட்லியராக இருக்கும் ஆனால் சிபியு காட்டிலும் எக்கனாமிக்கலாக இருக்கும் ஓகேங்களா ஸோ இது வந்து என்ன பண்ணோம் அப்படின்னா ஸ்பீடப் அண்டு சின்க்ரோனைஸ் ஹை ஸ்பீடு சிபியு ஹை ஸ்பீடு சிபியு வந்து என்னன்னா இம்ப்ரூவ் பண்ணோம் ஓகேங்களா இது வந்து டயக்ராம் ஓகே இது ப்ரைமரி மெமரி ப்ரைமரி மெமரியிலேருந்து செகண்டரி மெமரி ஓகேவா ஸோ இதில் நாலு லெவல் இருக்குது மெமரியில் ஒன்று வந்து ரெஜிஸ்டர் மெமரி ரெஜிஸ்டர் மெமரிங்கிறது ரொம்ப ஃபாஸ்டஸ்ட்டாக இருக்கும் ஓகேங்களா ஸோ மெமரி இன் விச் டேட்டா இஸ் ஸ்டோர் அண்ட் அக்செப்டட் தட் ஆர் இமீடியட்லி ஸ்டோர் இன் த சிபியு ஸோ ஸோ இது வந்து ஒரு டைப் ஆஃப் மெமரி த ஸ்டோர்டு அண்ட் அக்செப்டட் தட் ஆர் இமீடியட்லி ஸோ சிபியூவில் இது வந்து ஸ்டோர் ஸ்டோர் பண்ணிக்கிறோம் இது வந்து என்னென்னா இதுக்கான எக்ஸாம்பிள் வந்து அக் அக்குமுலேட்டர் ப்ரோக்ராம் கவுண்டர் இதெல்லாம் வந்து என்னென்னா ரெஜிஸ்டர் மெமரி அப்படின்னு சொல்லுவோம் இதை வந்து வேர்டில் வந்து ஏஎக்ஸ் பிஎக்ஸ் அப்படின்னு கொடுப்பாங்க இந்த எக்ஸ்னு வர்றது கேபிட்டல் எக்ஸ் கொடுப்பாங்க அந்த மாதிரி கொடுத்தா அது ரெஜிஸ்டர் மெமரி அப்படின்னு சொல்லுவோம் கேட்ச் மெமரி அப்படின்னு என்ன என்னென்னா இப்போ சொன்னது ஓகேவா ஃபாஸ்டர் ஆக்சஸ்ஸாக இருக்கும் இது வந்து டெம்ப்ரவரி ஸ்டோரேஜ் தான் ஒன்ஸ் ஆஃப் பண்ணிங்கன்னா கம்ப்யூட்டர் ஆஃப் பண்ணிங்கன்னா அது வந்து என்ன ஆயிரும் இந்த கேட்ச் மெமரியில் இருக்கிற டேட்டாஸ் எல்லாம் போயிடும் ஓகேவா மெயின் மெமரி அப்படிங்கிறது வந்து ஸோ கம்ப்யூட்டர் ஒர்க் ஒர்க் ஆகும்போது கரண்டாக இப்போ இப்போ ஒரு கேம் வந்து ரன் பண்ணுறேன்னு வச்சுங்க கேமுங்கிறது ஒரு ஒரு ப்ரோக்ராம் அந்த ப்ரோக்ராமை ரன் பண்ணோம்னா அதுக்கு தேவையான மெமரி வந்து கரண்ட் மெமரி அதுக்கு தேவையான மெமரி தான் மெயின் மெமரி ஓகேங்களா ஒரு ப்ரோக்ராமை ரன் பண்ணுறதுக்கு தேவையான மெமரி வந்து மெயின் மெமரி இதுவும் வந்து என்னென்னா பர்மனண்ட் மெமரி கிடையாது இது வந்து என்ன ஆயிரும் அப்படின்னா நம்ம வந்து ஒன் சுவிட்ச் ஆஃப் பண்ணோம்னா இது போயிடும் செகண்டரி மெமரி அப்படிங்கிறது வந்து என்ன அப்படின்னு பார்த்துட்டிங்கன்னா ஸோ இது இது வந்து என்னென்னா பர்மனண்ட்டாக இருக்கும் இப்போ நம்ம ஒரு ஃபைலை வந்து கம்ப்யூட்டரில் ஸ்டோர் பண்ணுறோன்னு வைங்க இல்லை மொபைலோ லேப்டாப்லேயோ ஒரு வீடியோ டவுன்லோட் பண்ணோம்னா அந்த வீடியோ போய் எதில் ஸ்டோர் ஆகிடும்னா நம்மளோட மொபைலில் போய் ஸ்டோர் ஆகிடும் ஓகேங்களா அந்த கேலரியில் அது வந்து செகண்டரி மெமரி அது திருப்பி நம்ம எப்போ வேணாலும் எடுத்து ரன் பண்ணோம்னா அது மெயின் மெமரியில் போய் ரன் ஆகும் இது இந்த நாலு லெவல் ஆஃப் இது ஓகேவா ஸோ அடுத்தது கேட்ச்சு பெர்ஃபார்மன்ஸு பெர்ஃபார்மன்ஸு கேட்ச் மெமரியோட பெர்ஃபார்மன்ஸு இதில் என்ன பண்ணோம் அப்படின்னா ப்ராசஸர் ஃபைன் த மெமரி லொக்கேஷன் ஈஸ் இன் த கேட்ச் ஸோ கேட்சில் வந்து என்னென்னா ப்ராசஸர் அதாவது சிபியு வந்து என்ன பண்ணுவோம் சிபியுவில் இருக்கக்கூடிய ப்ராசஸர் வந்து மெமரி லொக்கேஷனை கேட்ச் மெமரியில் க ஃபைன் பண்ணும் சப்போஸ் அது இருந்ததுன்னா அதுக்கு பேர் வந்து கேட்ச் ஹிட் அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம் அது இல்லை அப்படின்னா கேட்ச் மிஸ் அப்படின்ட்டு நம்ம சொல்கிறோம் 
ஓகேங்களா ஸோ இது எதுக்கு அப்படின்னா இது டேட்டாவும் இன்ஸ்ட்ரக்ஷனையும் ஃப்ரீக்வெண்ட்டாக வச்சுருக்கோம் அதை வந்து ஃபைன் பண்ணும் ஓகேங்களா அப்படி ஃபைன் பண்ணும்போது நம்ம வந்து என்ன பண்ணுறோம் அது கரெக்டாக மேட்ச் ஆச்சுன்னா அதுக்கு கேட்ச் கிட்டு மேட்ச் ஆகலைன்னா கேட்ச் மிஸ் அப்படின்னு நம்ம சொல்கிறோம் ஓகேங்களா ஸோ இப்போ மிஸ் ஆச்சுன்னா அது வந்து என்ன ஆயிடுனா நியூ என்ட்ரியாக இதில் போய் மெயின் மெமரியில் மெயின் மெமரியோட டேட்டாலிருந்து எடுத்து இது நியூவாக இது வந்து என்ன பண்ணிக்கும் ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுக்கும் ஓகேவா அதுக்கு அடுத்தது இதோட பெர்ஃபார்மன்ஸு எதை பேஸ் பண்ணி இருக்கும் அப்படின்னா ஒரு கேட்ச் மெமரியோட பெர்ஃபார்மன்ஸு எதை பேஸ் பண்ணி இருக்கும் அப்படின்னா ஹிட் ரேஷியோ எவ்வளவு மொத்தமாக அது ஃபைன் பண்ணுது அப்படிங்கிறத பொறுத்து அதோட பெர்ஃபார்மன்ஸ் இருக்கும் ஓகேங்களா ஸோ வி கேன் இம்ப்ரூவ் த கேட்ச் பெர்ஃபார்மன்ஸ் யூஸிங் ஹையர் கேட்ச் பிளாக் சைஸ் ஸோ கேட்சோட பிளாக் சைஸ் வந்து ஹையராக இருந்ததுன்னா இன்னும் என்னென்னா கேட்ச் பெர்ஃபார்மன்ஸ் அதிகமாகும் ஹையர் அசோசியேட்டிவிட்டி ரெடியூஸ் மிஸ் ரேட் மிஸ் ரேட்டு மிஸ் பெனால்ட்டி இது எல்லாத்தையும் ரெடியூஸ் பண்ணுறோம் ஓகேங்களா ஸோ மாணவர்கள் இந்த வீடியோவை பாருங்கள் இதில் ஏதாவது டவுட் இருந்தால் கீழே கமெண்ட் செக்ஷனில் பதிவு பண்ணுங்கள் நன்றி வணக்கம்